Y con este pequeño detalle damos por concluido nuestra mesa con nuestros nanoproyectos. Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os voy a presentar mi proyecto de nanoacuarios plantados, como veis los he unificado en una mesa todos, pero el verdadero objetivo de este vídeo es mostraros estos tres ejemplos reales y vamos a hablar también de tamaño de urnas, eh, filtración, iluminación, eh, peces, etcétera, etcétera, ideales para estos tipos de proyectos porque creo que es una excelente alternativa u opción a la hora de iniciarse en el acuario plantado a la hora de tener nuestro primer acuario para que le perdáis el miedo, para que os sirva de ejemplo de referencia y para ello lo mejor que puedo hacer como siempre en este canal es compartiros ejemplos y datos reales, en este caso pues mis propios proyectos. Dicho esto y empezando por lo primero, la mesa, yo he hecho una mesa aposta, pero esto ya lo hemos dicho alguna vez en el canal, hablamos de mesas de acuarios, para los proyectos de grandes litrajes sí que me gusta una mesa individual, pero cualquiera de estos proyectos, como veis, 6 litros reales, 25 litros reales, sobre 30 litros reales, no necesitáis una mesa eh, aposta específica, lo podéis tener en cualquier rincón de la casa, escritorio, donde os venga bien, por lo tanto, yo creo que no hay excusa para no tener uno de estos proyectos si de verdad queréis iniciar en el tema del acuario plantado. Ahora, segunda parte, las urnas, como veis, tres ejemplos, este acuario es 30 por 30 por 33, me la hizo a medida Javi, la acuario es 4K en su día, esa pequeña urna patrocinada por nuestros amigos de acuario plantado, Fijaros qué chiquitina, 30 por 18 de fondo por 16 de alto. Pero es que aquella eh, la encontré a muy buen precio buscando en algunas tiendas algunas veces. 35 por 28 por 30 de alto. Eh, tamaños, lo que quieras, hay algunas de 28 litros que son 45 por 25 de fondo, que recordar, por 28 de alto. Es decir, de muchísimas marcas, calidades, al gusto de cada uno. Y de filtración, eh, partiendo del acuario más chiquitín, desde un filtro interno que hace algo de movimiento hasta filtros de mochila, el que más os guste del mercado, que hay muchísima variedad y calidades y precios, hasta en mi caso, por ejemplo, tengo filtros externos chiquitines, ya lo que se quiera gastar cada uno, o si tenéis el, pensado el día de mañana ir a ampliaciones, pues te puede valer, pero con filtros de mochila son muy buenas opciones de filtración para estos tipos de proyectos. Y por la parte de iluminación que contaros, este acuario es Anemolite, unos 70 euros, al 30% la tengo regulada, un hablado mini ilumina en este caso, un ejemplo real que ahora veremos. 6 vatios, como veis, nos permite tener algo más de planta, ya no sencillamente un bajo requerimiento al uso. Aquel proyecto, aquella pantalla, eh, 35 euros creo que me costó dejar el limpo si se interesa. Y la tengo también regulada y fijaros qué color tiene las plantas que viene hasta el acuario. Es decir, lo que se quiera gastar cada uno, pero no es tan caro, evidentemente, como un gran acuario. Y fijaros qué diversidad de montajes que podemos llegar a hacer al gusto de cada uno. E igualmente, otro de los apartados importantes, el tema de la calefacción de los acuarios, los calefactores, los nanoacuarios, necesitan calefactores pequeños. Y más ahora que está subiendo tanto la luz, que nos da mucho miedo invertir, pues no es lo mismo tener como yo en mi 500 litros un calentador de 500 vatios, que en un pequeño acuario de estos con un calentador de 25 vatios, lo podemos tener perfectamente termorregulado para esos peces tropicales, los que vamos a hablar ahora después, que yo recomendaría que se pueden llegar a tener, evidentemente, con la matización de según qué litros queramos tener de proyecto. Todo tiene su límite en este caso. E igualmente, por la parte del CO2, sabéis que a mí me gustan todos los proyectos con CO2. Estos tres acuarios tienen CO2, pero no es obligatorio para iniciarse. Pero evidentemente, si queréis poner CO2, tampoco hace falta hacer el mismo gasto, aunque aquí yo sí que recomendaría, como veis voy a abrir aquí, como se ve abajo, tengo una botella de las mías grandes con salida doble, de esto hablaremos en un vídeo próximamente, que no es muy caro y me permite tener CO2 para dos o tres años, sencillamente con ese equipo, para esos dos proyectos. Y para ese tengo la botellita pequeña que tenía antes y la otra que la tengo aquí de reserva. Como veis, se puede gastar lo que uno quiera. Y ya pasando más de cerca a uno de los proyectos, vamos a empezar por este 30 litros que lleva más de un año montado con nosotros. Repito, una 30 por 30 por 33. No llega a 30 litros reales, pero fijaros, en un año eh, plantas anubias, como se han puesto, criptocorines, alguna bucefalandra, plantas sencillas. Eh, algún día me tengo que poner a sanear alguna hoja después de un año porque algunas pueden estar algo estropeadas pero eso no es trabajo de mantenimiento por un acuario plantado referente a peces para este litraje eh, mínimo de estos litros yo no utilizaría seguramente ciertos peces pero como veis pequeño cardumen de rasboras el rodi peces que tienen mucha frondosidad para esconderse que están muy a gusto o rasbora mosquito o rasbora galaxy como veis hay variedad para tener un pequeño cardumen de 5 o 6 de estos peces incluso también coridoras pigmeas pero no más de eso en realidad por lo demás como habéis visto ahí a fondo tenemos el CO2 y su pequeño calentador. 
un pequeño proyecto para disfrutarlo y que realmente no da trabajo alguno si de verdad nos queremos involucrar en el tema del acuario plantado. Y hablando de acuario plantado, fijaros qué proyecto más chiquitín, 30 centímetros por 18 de fondo, repito, por 16 de alto, unos 6 litros reales. Fijaros qué chiquitín que es y la variedad de plantas que podemos tener, disfrutar de reservorio de plantas para otros proyectos que tengamos en casa. Si este proyecto lo voy dejando, seguramente hasta se nos convierta en un mini, mini holandés, ya lo iremos viendo en el canal. Ahora, peces para tener aquí, como veis, descartes de neocaridinas, algunas neocaridinas, algún caracol... A mí en este litraje, 6 litros reales, no se me ocurre tener ni un pez, ni siquiera un beta, ¿vale? Yo lo digo, esa es mi opinión al menos y así entiendo yo este hobby. Y como veis, un pequeño filtro de 2 vatios para circulación y el, rema el resto de filtración lo va a hacer las plantas. Pero sí, tengo su autorrenador, su luz, su CO2, porque a mí me gustan estas cosas, pero fijaros qué poquito espacio necesitamos para tener nuestro primer acuario plantado si de verdad nos gusta el tema del acuario plantado. Y ya pasando al otro proyecto, este son unos 25 litros reales, pero fijaros qué bien como lo tenemos algunos musgos, fisidens, bucefalandras igualmente, criptocolines, plantas sencillas, hasta la tripartita que empezó a tirar por ahí detrás, mirar cómo estaba rodeando. No hace falta más en este caso, un proyecto de bajos requerimientos pero que luce muchísimo. La decoración, los materiales al gusto de cada uno, como siempre digo, incluso podemos reutilizar de otros proyectos que tengamos por casa si no es nuestro único acuario. Como segundo acuario también puede estar muy bien. Y aquí otro ejemplo, un acuario más abierto, con menos escondites que el primero que os he mostrado, pues un pequeño cardumen de elder, peces muy activos, muy vivaces. O también podemos tener guppies, si tenemos niños en casa, se van a entretener muchísimo, peces muy activos. Pero evidentemente solo peces macho en este caso, porque una hembra la estresaría muchísimo y sería contraproducente, los peces no estarían bien. De hecho, tengo preparado un vídeo que hablaremos muy pronto de... Estas cosas, por ejemplo, de por qué saltan o no saltan los peces del acuario con estos mismos ejemplos reales. Pero bueno, eso ya es para otro vídeo. Entonces, como habéis visto, me vuelvo otra vez hacia atrás. Eh, no hay excusa para no tener un pequeño rinconcito con un acuario plantado si de verdad nos gusta este hobby. Nos queremos iniciar en nuestra casa. Además, una reflexión, como podéis ver aquí, ese es bajo requerimiento, se ve que tiene menos iluminación visto de lejos. Aquel también es bajo requerimientos, aunque luce más sencillamente por el fondo, el vinilo veo, se contraste un vinilo claro o un vinilo negro, pero iluminación muy parecida. El del medio sí que tiene algo más, pero bueno, eso como digo, al gusto de cada uno y en caso de duda de iluminación, tenemos la lista de reproducción de iluminación del acuario plantado en el canal, así como la de abonado, así como la de nanoacuarios, es decir, cualquier cosa que tengáis una duda, tengo ejemplos reales que os sirvan de utilidad. Pero bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir y ya sabéis, no hay excusa para no iniciarse en el mundillo del acuario plantado de la mano de cualquier proyecto de nano acuario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!